σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Good morning and welcome. Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα που είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί. Αλλά έχουμε και μία σημαντική προσθήκη στην παρέα μας. Μάλλον δύο για μας, γιατί έχουμε και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, και τον αρχιτέκτονα του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, τον Ρέντσο Πιάνο μαζί μας. Δεν θα σας ε, σπαταλήσω εγώ τον πολύτιμο χρόνο. Ε, απλά να σας πω επιτροχάδιν τη ροή της σημερινής συνέντευξης τύπου. Θα ξεκινήσει με δύο λόγια για το πού βρισκόμαστε κατασκευαστικά σήμερα ο κ. Στόδωρος Μαραβέλιας, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Τεχνικού Τμήματος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ. Στη συνέχεια, το λόγο θα πάρει ο κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για να ε, παραδώσει με τη σειρά του το λόγο στον Ρέντζο Πιάνο. Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσουμε μία σύντομη ταινία που δημιουργήσαμε σε πρώτη μετάδοση σήμερα εδώ για τα στοιχεία περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που διαθέτει το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Και στο τέλος, είμαστε όλοι εδώ για να δεχθούμε τις ερωτήσεις σας. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ό,τι απορίες έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαραβέλια. Καλημέρα σας. Θα, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ περιληπτικός, γιατί το έργο οι περισσότεροι από εσά ήδη το γνωρίζετε στην εξέλιξή του. Βρισκόμαστε στον 33ο μήνα από την ημέρα που ξεκινήσαμε τις εργασίες στο έργο και είμαι πραγματικά στην ευχάριστη θέση να πω ότι αυτοί οι 33 μήνες προχώρησαν ομαλά, βρισκόμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου και παρά το γεγονός ότι είναι ένα έργο πολύ απαιτητικό, πολύ διάστατο, πολύ καινοτόμο σχεδόν σε όλους τους τομείς, ε, τα περισσότερα καινοτόμα στοιχεία ήδη έχουν αναφερθεί πολλές φορές στο, στον τύπο και σε παρουσιάσεις που έχουν γίνει. Θα ήθελα μόνο σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε ένα ουσιαστικά δημόσιο έργο το πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED, το οποίο είναι ένα αμερικάνικο πρόγραμμα, παγκόσμια βέβαια εφαρμογής, όπου δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα τα περιβαλλοντικά με την ευρύτερη έννοια του όρου ε, 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 στοιχεία του έργου και όλα στοχεύει σε μία πιστοποίηση ίσως ε, ε, πλα, ε, πλατίνου, η οποία είναι η υψηλότερη πιστοποίηση που εφόσον επιτευχθεί και πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί, θα είναι η πρώτη φορά για ένα τέτοιο έργο στην Ευρώπη. Το έργο είχε ιδιαίτερες, έχει και έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατασκευή του, δεδομένου ότι έχει πάρα πολλά καινοτόμα στοιχεία, τα οποία ξεκινούν από τον ευφυή σχεδιασμό του αρχιτέκτονα, κ. Πιάνο, ο οποίος θα μιλήσει και ο ίδιος βέβαια για αυτά τα ζητήματα, αλλά και στην εφαρμογή του εργοταξιακά, Υπήρξε ένα έργο το οποίο μέχρι στιγμή έχει εξελιχθεί και συγγνώμη για την παρένθεση, αυτό οφείλεται και στην σοβαρή προσπάθεια την οποία έχει κάνει η κοινοπραξία, η οποία κατασκευάζει το έργο, η κοινοπραξία Τέρνα Ιμπρετζίλο, με καινοτόμα στοιχεία στη διαχείριση εργοταξίου. Στην ουσία, το εργοτάξιο αυτό για όλο αυτό το διάστημα έγινε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο μελέτη μια πρότυπης συμπεριφοράς για την κατασκευή του έργου. Από αυτό ωφελήθηκαν πάρα πολύ. Ωφελήθηκαν ε, οι ίδιοι οι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει το έργο, βλέποντας το έργο τους να υλοποιείται στην πράξη. Ωφελήθηκαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρωτίστως. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από εργαζόμενους στο έργο να εκδηλώνουν αυτή ακριβώς την ε, 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 ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι έμαθαν πάρα πολλά από την... Ε, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ε, θα σας πω ένα, ένα, ένα και μόνο πράγμα. Ότι τέθηκε από την αρχή, σαν προδιαγραφή στο έργο, η, 
η μηδενική ανέχεια σε ατυχήματα. Και μέχρι σήμερα, δόξα σε ο Θεό, το έργο αυτό, πιθανό να είναι και το μοναδικό τουλάχιστον σε αυτή την κλίμακα έργου στην Ελλάδα, έχουμε πράγματι μηδενικά σοβαρά ατυχήματα. Δεν μιλάμε για δευτερεύοντα που κάποιο εγώ χτυπάει το δάχτυλό του. Αυτό για να επιτευχθεί υπήρξε μια μεγάλη και συνεχή προσπάθεια επί καθημερινή βάσεω, θα έλεγα επί μια βάσεω ώρα με την ώρα, όπου πραγματικά οι συμπεριφορέ των ανθρώπων προσαρμόστηκαν δύσκολα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια συνήθισαν να προσαρμόζονται σε πρότυπα τέτοια, που, ευρωπαϊκά πρότυπα για την κατασκευή, με πλήρη ασφάλεια και έτσι λοιπόν φτάσαμε αισίως σε αυτή τη... Αυτό που ανέφερα, αυτή την καινοτομία, που αφορά μόνο ένα πολύ μικρό, μια παρονιχίδα, τον, α, έχει εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις άλλες διαστάσεις και στοιχεία του έργου, από την κατασκευή του λόφου, από την κατασκευή αυτού του στεγάστρου επάνω, το οποίο βρίσκεται σε μια αρκετά <coughs> κρίσιμη στιγμή για την ολοκλήρωσή του. Αυτό θα ολοκληρωθεί και θα απεμπλακεί από τις καλοσχέσεις που το στηρίζουν τον Αύγουστο. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για μας, αλλά πιστεύω ότι θα, 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 θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Και αναμένουμε την ολοκλήρωση του έργου να γίνει μέσα με μικρή καθυστέρηση για το Μάρτιο του 2016. Αυτό θα είναι πράγματι στατιστικά ένα, ένα επίτευγμα, δεδομένου ότι έργο αυτής της πολυπλοκότητας και αυτών, αυτής της, αυτών των, των, των δεδομένων και στοιχείων και των καινοτομιών δεν έχει καταφέρει να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο διάστημα. Ε, ε, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω απλώς να τονίσω το ότι το έργο αυτό έχει γίνει ήδη προορισμός για, τον, ε, για τους α, Αθηναίους. Ε, αυτό κατά κάποιο τρόπο το είδαμε και αυτές τις δύο-τρεις μέρες με τις εκδηλώσεις που γίνανε. Ε, είχε πει κάποτε ο αρχιτέκτονας ότι αυτό που περιμένω από το έργο είναι να αγαπηθεί πραγματικά από τον κόσμο και αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Δρακόπουλο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ε, δεν θα πούμε πολλά λόγια, αν και έχουμε, είμαστε εδώ για ό,τι ερωτήσεις έχετε μετά. Ε, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα. Να ευχαριστήσω και θα μιλήσω για το Ρέντζο στο τέλο. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Ίδρυμα. Ε, για όλη τη δουλειά την οποία έχουν κάνει. Να ευχαριστήσω την κοινοπραξία, ε, Σαλίνη Ιμπρετζίλο και Τέρνα, την Πέταπλαν, την Δέμπορα Νέβιν, την κυρία Παγκάλου, όλου όσου δουλεύουν εδώ πέρα, οι οποίοι μα κάνουν περήφανου όλου, όχι μόνο σαν ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, αλλά σαν Έλληνε. Και μα δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα στην Ελλάδα ε, με τη σωστή καθοδήγηση. Ε, όσον αφορά τον. Ε, και επίση, όπω είπε και ο Θόδωρο. Από τι εκδηλώσει αυτή την εβδομάδα, νομίζω ότι παίρνουμε μία, μία, μία πρώτη γεύση, η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία για μα και για το Ρέντζο και για μα, ε, ότι πραγματικά ο κόσμο το έχει ανάγκη και το αγκαλιάζει. Είτε πρόκειται για, για τη συνεδρία με τον Σαββόπουλο, είτε για τα video arts ε, τα οποία το, το βράδυ, είτε για τον αγώνα δρόμου εχθέ, που νομίζω είχε μία ειδική, ο τίτλο του αγώνα που ήταν τρέχοντας προς το μέλλον. Ε, και πράγματι, νομίζω ότι με, παρόλη την κρίση χρειάζεται και ελπίδα, χρειάζεται και οι νέοι να μπορούν να, έχουν, να ελπίζουν και να ονειρεύονται. Και νομίζω ότι αυτό το έργο είναι ένα παράδειγμα, ε, δεν μπορεί μόνο του το έργο αυτό να αλλάξει την κατάσταση, αλλά είναι ένα, ένα πολύ καλό παράδειγμα το ότι μπορεί να γίνουν καλά πράγματα στη χώρα αυτή και ότι μπορεί να γίνει πράγματι τόπος προορισμού ε, για το έργο αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν ανήκει σε εμά, Αν και μερικοί ακόμα δεν μπορούν να το, να το καταλάβουν ή δεν θέλουν να το πιστέψουν αυτό, το έργο αυτό δεν είναι δικό μας. Θα, θα το παραδώσουμε πλήρως ε, στο ελληνικό δημόσιο, στην ελληνική κοινωνία. Πολλοί φοβούνται και σου λένε «Μα θα το πάρει το δημόσιο». Ε, το στοίχημα το δικό μου είναι ότι δεν το πάρει το δημόσιο, θα το πάρει η κοινωνία. Ε, και πώς το εννοώ αυτό, το πώς θα το αγκαλιάσει ή στην καθημερινότητά του ο κάθε Έλληνας πολίτης 
Και πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα ήταν πάρα, πάρα πολύ καλά και συνεχίζουν. Και πάλι το άνοιγμα ελπίζουμε να προχωρήσει και να γίνει του χρόνου τέτοια εποχή με το καλό. Και μετά θα δοθεί στο δημόσιο, αλλά πιστεύω και πραγματικά το πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά και πάλι το μεγάλο στοίχημα είναι εσεί όλοι, εμεί όλοι, σαν πολίτε, να το αγκαλιάσουμε, να το σεβαστούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Και γι' αυτό είναι και ο σκοπό ότι στο τέλο τη ημέρα. Οι, οι βασικοί παράγοντες, οι βασικοί πυλώνες του έργου αυτού είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή. Ε, το πόδι. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται την αξία του πάρκου και του είναι στον αθλητισμό και στις τέχνες. Είναι κάτι το οποίο ε, μιλάει σε πολύ κόσμο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να, ε, να δώσει χαρά σε πάρα πολύ κόσμο, κάθε ηλικία και μεγάλους και μικρούς. Και πιστεύω ότι και οι τέχνες και ο αθλητισμός ή στο πάρκο και γενικά στο έργο αυτό θα δώσει, θα δώσει πνοή. Και έχω πει πολλές φορές ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και η ψυχή του έργου αυτού είναι ο καθένας σας και ο καθένας μας. Όσον αφορά τον Έντζο Πιάνο, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος, φίλος και προσωπικός, αλλά πιο πολύ φίλος της Ελλάδας. Σέβεται ε, όχι μόνο έργου που είναι η κοινότητα, είναι πώς θα το χαρούν, πώς θα το αγαπούν ε, οι άνθρωποι. Πιστεύει πάρα πολύ στην αξία του δημόσιου χώρου, ε, προερχόμενος από τον, από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Ε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, ε, είναι πραγματικός φιλέλληνας, είναι φιλέλληνας ε, του, του καλού και του σωστού. Ε, ε, και έχω Μόνο καλά λόγια να πω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχει κάνει και για το έργο και έχει βοηθήσει και την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Τον ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στο Ρέντζο. Θα του δώσω το λόγο. Ένα από τα παιδιά, γιατί έρχονται πολλά παιδιά στο έργο αυτό και έρχονται στο, εδώ στο χώρο τον οποίο είμαστε. Και πολλές φορές από μόνα τους ζωγραφίζουν και διαλέξαμε μία ζωγραφιά από ένα παιδί να το δώσουμε στο Ρέντζο. Η ζωγραφιά είναι από την ε, Χριστίνα, νομίζω. Ε. Ναι. Η Χριστίνα, η, ο, η οποία λέει, κύριε Πιάνο, θέλω να γίνει γρήγορα το πάρκο. Λοιπόν, και είναι, νομίζω, στο ίδιο σχέδιο που είχε κάνει και ο Ρέντζο στην αρχή, όταν πρωτογνωριστήκαμε πριν από περίπου 8-9 χρόνια, η αρχική ιδέα του Ρέντζου είναι και το έργο αυτό το οποίο βλέπετε έξω. Ε, η σταθερότητά του και η, ε, το φόκος το οποίο έχει και στην ποιότητα και στο καλό είναι πραγματικά μοναδικό. too much time. I know by experience that the best thing to do is uh, sorry, can you hear? I know that we need time for you to ask questions and for us to answer. It's much better. Still, I have to say a few things, of course. First, not enough? I, I'm too tall. Okay. I, I, keep, I, keep, I keep in my hands. Okay, that's fine. Uh, no, I have so many things to say, but it's much better for me to listen to your question. So we move quickly to question. A few things. Don't credit me too much. You can't hear. Maybe it's me. This is maybe best, better? That's better? No. It's too low. Uh, how is this? Fine? You can hear? No. Then it's me. I don't know. I try. I try another one. Can you hear me now? Oh, okay. Good. Good. Sorry. 
sorry for all this. Uh, no, I was saying it's much better for you to ask a question because I know we can answer all uh, or different topics when you ask questions. But one thing I have to say, don't give me too many credits because, you know, architecture, building, is, uh, is, a, is a teamwork. It's really teamwork. It's about the client team, it's about the architect, it's about the botanist, the, the landscape architect, it's about the builder, engineers, everybody. So it's it's really very complex job. It's not the only complex job in 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 art. I mean, there are many others, but architecture is really about that. So understand one thing: that miracle don't happen like that. They only happen when you put together many people that think the same thing. They have the common pride, the common desire. I don't make the list of credit because this will take too long, but I just wanted to stress this. And the success of a building is always the success of a group of people. The second thing to say is that the idea is very simple, but of course, it's very complex. The idea is very simple. You know, this place here is called Calitea. You know better than me what that means. Calitea is the good view to the sea. But, of course, you don't see the sea from Calitea. It's gone, lost in the time, in the centuries. And so the idea came quite quickly that instead of making building, instead of occupying the land, that is quite big land. We have almost 20 hectares, so it's a big land. But instead of making two buildings that will take the space, the idea was to lift up the ground and to make the building under this uh, new hill. It's very simple. The reason for doing this is that when you walk on the park and now you can start to do that, soon you will do up to the top. Well, you go up gently, and when you go up about 30 meters above ground, then suddenly you discover, you rediscover the Calitea. You rediscover the sea, the view. And of course, you rediscover Athens, because 30 meters is not. That's a very simple idea, but it was in the genius lodge, you know. The, the genius lodge is a little spirit that is always in the place. And I spent some time here before designing. I, I knew the place. By pure chance, I knew that place. I knew Aten. And it was evident that there was a little genius there. There was a little something there. This is the Falero, the first arbor of Aten. There is a long story on this place. So this idea of lifting up the ground, bringing people up to rediscover the sea and the town back, and making the building underneath this, but not underground, of course, because the Agora is on the street level. So it's a, it's a, it's a bit stupid idea, but it works. And it's very simple. But at the same time, it's very sustainable. It's very intelligent because by doing this, you reduce the, the energy, you make the energy saving because you don't, you don't throw out energy by eating, by radiation, all that. We did before this, we did another experiment. This will be more interesting, I believe. That, that was in San Francisco, the Academy, the California Academy of Science, that is a science museum made under the roof that is a living roof, it's like a garden. And this is a very important thing. And then on top of that, we put the flying carpet, what we call a flying carpet or whatever. <laughs> that, <laughs> oh, that, that thing up there, sorry. Ah, you, have, you need a translation. Oh, I'm sorry, I was going. Sorry, I have to stop. Then I have to be short. Λοιπόν, ε, με ακούτε εμένα. Ε, δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σας, γιατί το σημαντικό είναι να γίνουν οι ερωτήσεις. Ε, μιλώντας, απαντώντας σε ερωτήσεις, μπορούμε να καλύψουμε και περισσότερα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν θέλω να πάρω εγώ όλα τα έψημα για αυτό το project, για αυτό το έργο, γιατί πραγματικά ε, είναι μια ομαδική δουλειά. Θα πρέπει τα έψημα να πάρει ο πελάτης, ε, οι εργαζόμενοι στον χώρο, οι βοτανολόγοι, ο αρχιτέκτονος τοπίου. Είναι ένα πολύπλοκο project και δεν αφορά μόνο στην τέχνη. 
Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα θαύματα δεν συμβαίνουν έτσι απλά. Τα θαύματα συμβαίνουν μόνο όταν υπάρχει ομαδική δουλειά, μόνο όταν στο μυαλό των ανθρώπων υπάρχει η ίδια ιδέα, το ίδιο όραμα, η επιθυμία και η ίδια περηφάνεια. Ε, αυτό που ε, θα δούμε εδώ πέρα λοιπόν είναι ότι το project αυτό ήταν επιτυχημένο γιατί υπήρξε πολύ καλή ομαδική εργασία. Η ιδέα είναι απλή και ταυτόχρονα περίπλοκη. Όλοι γνωρίζετε πως η ονομασία της περιοχής εδώ είναι Καλυθέα και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη. Είναι η όμορφη θέα προς τη θάλασσα. Δυστυχώς όμως αυτή η θέα έχει χαθεί, έχει χαθεί μέσα στους αιώνες και στον χρόνο. Όχι, λοιπόν, δεν χρειαζόταν λοιπόν να φτιάξουμε ένα κτίριο το οποίο και πάλι θα έκρυβε τη θέα. Έχουμε μια μεγάλη έκταση γης εδώ, είναι γύρω στα 20 εκτάρια ε, η περιοχή. Και αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι να ανυψώσουμε το έδαφος και κάτω από το λόφο που θα, που θα κατασκευάζαμε να φτιάξουμε εκεί το κτίριο. Έτσι, ο κόσμος που θα ερχόταν στο πάρκο θα μπορούσε να ξεκινήσει να περπατά και σιγά σιγά να ανεβαίνει στο λόφο ώσπου να φτάσει σε ένα ύψος περίπου 30 μέτρων από όπου πια θα μπορούσε να ανακαλύψει ξανά την καλή θέα, την όμορφη θέα προς τη θάλασσα την όμορφη θέα προς το πάρκο και προς την Αθήνα, που φαίνεται από εδώ γιατί τα 30 μέτρα αρκούν. Λέω πάντοτε ότι υπάρχει το λεγόμενο Genius Loki, είναι το πνεύμα του χώρου στον οποίο βρίσκεσαι. Εγώ ήξερα καλά αυτό το χώρο, κατά τι είχε γνωρίζω την Αθήνα και ήξερα ότι το Φάληρο είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος ιστορικά. Η ιδέα λοιπόν ήταν να μπορεί ο κόσμος να ανεβαίνει στον λόφο και σιγά σιγά να μπορεί να βλέπει το τοπίο γύρω του και το κτίριο να είναι κάτω από το λόφο, όπως είπα, αλλά όχι υπόγεια. Γιατί ξέρετε, η αγορά ήταν στο δρόμο και δεν ήταν υπόγεια. Είναι λοιπόν ένα απλό και βιώσιμο έργο και εξοικονομεί ενέργεια. Δεν θέλουμε να δαπανάτε ενέργεια. Έχουμε κάνει ένα παρόμοιο πείραμα στην, στο California Academy of Science, που είναι και αυτό ένας χώρος τέχνης. Εκεί, ε, στην ουσία, φτιάξαμε μια κατασκευή με ένα υπτάμενο χαλί, όπως το ονομάζαμε. Well, I have to speed up because I didn't realize you have a translation, so uh, I can't take too much time. But uh, it, everybody knows this building is uh, sustainable, and uh, and we talk about sustainability for in those two days a lot, and this is part of the story. You have to be sustainable for a number of reasons. One is moral, and the other one is uh, just cultural. We are in the middle of a country that uh, belongs to the sustainable spirit of the Mediterranean Sea. It is everything in Greece, everything in the Mediterranean is about sustainability, it's about lightness, it's about elafrotis. Uh, I learned that, mm, that name, because it's, it's about the sense of lightness. But the sustainability is also a very practical matter. You know, we have a roof here that is not just taking energy, it's also providing shadow. And that roof is providing almost everything we need in the building, because the building, of course, consumes very little energy because it's built the way it's built. So we have no dispersion. So that roof is catching almost the necessary energy for the building. And um, we are not zero emission, of course, but we are very close. That's why the building is sustainable in, in technical terms, to start with. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό λοιπόν είναι η βιωσιμότητα του κτηρίου και η περιοχή εδώ, η χώρα αυτή, ε, έχει αυτή την ιστορία. Ε, η βιωσιμότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πράγματα που είναι μια επιταγή όχι μόνο ηθική αλλά και πολιτιστική. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει αυτό το πνεύμα της βιωσιμότητας. Στη Μεσόγειο γενικότερα η ελαφρότης είναι μια μεγάλη αξία. Ε, όλα ε, πρέπει να είναι βιώσιμα. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να υπάρχει και μια πρακτική διάσταση. Αυτό το στέγαστρο που κατασκευάζουμε είναι ένα στέγαστρο που όχι μόνο δεν καταναλώνει ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα ε, μας παρέχει σκιά και καταναλώνει ε, μόνο την ελάχιστη ενέργεια που ε, χρειάζεται αυτό το κτίριο για να λειτουργήσει. Γιατί το κτίριο αυτό ε, χρειάζεται ελάχιστη ενέργεια να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει διάχυση. Βέβαια δεν είμαστε στο 0% των εκπομπών, αλλά είμαστε πολύ κοντά. So the building is sustainable in terms of technical terms, but it's more than that. 
Because the real challenge we have today is uh, to find a new language for architecture that keep in mind uh, the fragility of Earth. That's the new thing. You know, every century has been a, an inspiring something. If I think back in the time on the 19th century was the use of steel, all different things, there's always something happening in the history of the world that is created in the sense of necessity the need to invent something. Well, let's be clear. This century opened to the, to the fact that the Earth is fragile. And we have to acknowledge that. So we have to think in terms of practicalities, pragmatism, technology, but also in terms of culture, expression. So what the challenge of this building, including the flying carpet on the, on the, on the top that catch the energy from the sun, but looks far away, in some way is the idea to create a language, an expression that is uh, inspired by this idea of sustainability. I'm sorry, I don't want to be too complicated, but we are far from the heaviness, we are far from the arrogance, from the aggressivity of making big building aggressive, monumental. We are talking about something that breathes with the breeze that is uh, more intelligent, is more natural. So that's something that I will call um, expression, expression. And for me, it's very much related to the place where we are, that is in the middle of Mediterranean Sea. Έτσι λοιπόν αυτό το κτίριο είναι βιώσιμο από τεχνική άποψη και πρακτική άποψη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να απαντήσουμε και σε μια μεγάλη πρόκληση. Η αρχιτεκτονική σήμερα χρειάζεται μία νέα γλώσσα. Μία γλώσσα η οποία θα εκφράζει την ευθραυστότητα και την ευαισθησία της γης, του περιβάλλοντος. Ε, ο κάθε αιώνα έπρεπε να απαντήσει στις ανάγκες που προέκυπταν κάθε φορά και να εφεύρει κάτι ε, σύμφωνα με αυτές. Ας πούμε, στο 19ο αιώνα υπήρχε η μεγάλη ανάγκη για τη χρήση του χάλιβα. Σήμερα, στο δικό μας αιώνα, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον γύρω μας, η γη, είναι ευαίσθητη, είναι εύθραυστη. Και χρειάζεται αυτό να το αντιμετωπίσουμε και σε πρακτικό επίπεδο, με πραγματισμό, και σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά κυρίως ως πολιτισμό, ως έκφραση. Αυτή εδώ, αυτό το στέγαστρο, το οποίο στην ουσία είναι σαν ένα επτάμενο χαλί, θα συλλέγει τις ακτίνες του ηλίου και θα αιωρείται με έναν τέτοιο τρόπο που στην ουσία εκφράζει αυτή τη γλώσσα που μόλις σας ανέφερα. Έχουμε εμπνευστεί λοιπόν από τη βιωσιμότητα. Δεν θέλαμε κάτι βαρύ, κάτι επιθετικό προς το περιβάλλον. Θέλαμε κάτι το οποίο θα το αισθανόμαστε σαν ένα απαλό αεράκι που φυσάει όμορφα και φυσικά και που στην ουσία ε, πραγματώνει αυτή την έκφραση που σας είπα, η οποία έκφραση ε, μας ε, ήρθε ως έπνευση, γιατί ακριβώς είναι ο χώρος που μας ενέπνευσε. Βρισκόμαστε στη Μεσόγειο και αυτό το πράγμα ήταν η έπνευσή μας. Yeah, I, I love this idea of talking about sustainability in many sense. And that's a very important sense. There is another sense. We are in the middle of Mediterranean Sea. I am, Andreas was reminding me that I said before, a Mediterranean Sea is like a lake. It's a small sea. It's not even a sea. It's like a consomme of culture, Mediterranean Sea. And if you look carefully to the lake, to that lake, you understand that this has been touched by so many cultures. The African culture, the Oriental culture, the Northern culture, the Spanish culture. It's been a kind of boiling soup of those things for centuries, in the good, in the bad. But it's rich. I mean, the Eternal Sea is not a sea. It's, 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 a, it's a place of inspiration. Look at that water. I mean, it's about color, it's about light, it's about, it's about the shant, it's about sound, it's about words, it's about everything. Everything is there. It's that sense of, uh, of lightness. And uh, I'm sorry, I don't want to become a poet. But of course, there's a lot of that in the Mediterranean Sea. I'm from Genoa, I said. I spent last week in Genoa, and believe me, what I saw from my window is exactly what you see from this window here. It's the same thing. And the, the water here in our little pond is the unifying element, much better than internet, that's for sure. 
is a kind of unifying element. And this is part of the story as well. Μ' αρέσει πολύ να μιλώ για τη βιωσιμότητα και όλες τις απόψεις της. Υπάρχει και άλλη μία έννοια της βιωσιμότητας. Βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, όπως σας είπα, και η Μεσόγειος τι είναι, είναι μία λίμνη. Δεν είναι καν θάλασσα. Είναι σαν ένα κονσομέ πολιτισμών, σαν μία μικρή σούπα. Ε, αυτή λοιπόν η λίμνη ε, έχει επηρεαστεί από πάρα πολλούς πολιτισμούς, από τον Αφρικανικό, τον ε, Ανατολικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των Ισπανών. Όλα αυτά λοιπόν είναι σαν μία σούπα που βράζει και με την καλή και με την κακή έννοια. Όμως, ε, ε, όλα αυτά ταυτόχρονα συνιστούν και ένα χώρο ο οποίος μας εμπνέει. Ε, κοιτάξτε το νερό. Το νερό έχει όμορφα χρώματα, μας εμπνέει με το χρώμα, με το φως, με τα αρώματα, με τον ήχο, όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά συνιστούν την ελαφρότητα για την οποία μίλησα. Και συγχωρέστε με, δεν θέλω να ισχυριστώ ότι είμαι ποιητή, αλλά υπάρχει κάτι ποιητικό στη Μεσόγειο. Εγώ στη Γένοβα μεγάλωσα και στη Γένοβα όταν έβγαινα στο παράθυρό μου τι έβλεπα, αυτό που βλέπετε κι εσείς από αυτό εδώ το παράθυρο. Αν κάνουμε μια μικρή βόλτα στη λιμνούλα που έχουμε φτιάξει σε αυτό το χώρο, αυτό ακριβώς βλέπουμε, αυτό το ενωτικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ ισχυρό, πολύ ισχυρότερο από το ίδιο το ίντερνετ. Sorry, I have to stop, but I still want thing to say. It's about sustainability. There is a much wider way to talk about sustainability. Is the city life, city life, place for people. This is going to be a place for people for the next, uh, I don't know how much, 1,000 years, I guess. The building is made to last 1,000 years. Where is the builder? I saw the builder somewhere. And he promised me that it's going to last 1,000 years. I'm not joking, building like this, are made for time. Culture building built the time, and they are made for time. They live on long time. That's what you need. That's what they do, and do a miracle, because they're a place where people share values. People where people meet. You know, in a place like that, people will meet. The Agora will be a natural place to meet. The garden will be a natural place to meet. And this is where you built up this beautiful thing that is called tolerance accepting diversity. You know, in, a, in, in the Agora, in the piazza, call it as you like, in the garden, in the public space like this, you mix experience and difference go away. Actually, difference become values. Even fear goes away in some way because this is what the city does. So what I'm trying to say is very simple. Place like this, are sustainable because they make city better place to live. And that's very simple because a place like this where you go for beauty, for, for music, for knowledge, to, for education, uh, to enjoy nature, to enjoy the view, well, there are places about beauty. And everybody knows, everybody should know that beauty can save the world. It will do one person at a time, of course, not all together. One person at a time, like education does. One person at a time. But this is going to save the world. So the idea that you build in a city like Athens, something like that, for a long, long, long time to come, and it's going to be a place of civic life and civic pride as well. So I think this is also part of what we call sustainability in a wider sense. Άλλο ένα πιο ευρύ τρόπο για να δούμε κάπω την βιωσιμότητα είναι μέσα από τη ζωή στην πόλη. Αυτό εδώ ο χώρο είναι ένα χώρο για του ανθρώπου. Ένα χώρο ο οποίο θα διαρκέσει για τα επόμενα χίλια χρόνια. Ο άνθρωπο που έκτισε αυτό εδώ το μέρο, αυτό μου υποσχέθηκε τουλάχιστον, δεν τον βλέπω τώρα αν είναι εδώ κάπου. Είναι ένα χώρο λοιπόν ο οποίο έχει φτιαχτεί ακριβώ για να διαρκέσει μέσα στον χρόνο. Ένα χώρο στον οποίο ζούμε και τα κτίρια του πολιτισμού ακριβώ αυτό κάνουν. Διαρκούν μέσα στον χρόνο. Οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ θα μοιράζονται τι αξίε του, θα συναντηθούν ο ένα με τον άλλον, θα έρθουν σε επαφή. Αυτό ακριβώ γίνεται σε μια αγορά, αυτό γίνεται σε ένα κήπο. Και αυτό προωθεί την ανοχή, την αποδοχή τη ποικιλομορφία. Στην αγορά, στην πιάτσα, στον κήπο, όπω και να το πούμε. Αυτό που γίνεται είναι μία ανάμιξη, μία ανάμιξη αξιών και εμπειριών, η οποία πολλές φορές καταφέρνει να διώξει και το φόβο και αυτό είναι το νόημα της πόλης. Η πόλη λοιπόν γίνεται πολύ καλύτερη γιατί οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν μεταξύ τους και αυτό φέρνει τη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα έρχεται μέσα από την ομορφιά. 
Η ομορφιά που εκφράζεται μέσω της μουσικής, μέσω της γνώσης, της εκπαίδευση, της φύσης, της θέας που βλέπουμε από εδώ, η ομορφιά, σα πληροφορώ, μπορεί να σώσει τον κόσμο. Όχι όλους ταυτόχρονα, έναν έναν. Μπορεί να ξεκινήσει και σιγά σιγά να σώσει ολόκληρο τον κόσμο. Το να φτιάξεις λοιπόν κάτι για μια πόλη σαν την Αθήνα, κάτι που θα διαρκέσει μέσα στον χρόνο, ε, στην ουσία σημαίνει ότι της δίνεις κάτι για το οποίο είναι περήφανη. Της δίνεις ζωή. Και η ζωή είναι αυτή η βιωσιμότητα για την οποία μιλάμε με μια ευρύτερη έννοια. I can't even stop. Please come back soon because right now, when you look at the building, the, all the scaffolding there is there, so you don't see everything I'm talking about flying, Boeing, it, you can't see. Just one thing, Andreas is reminding me every time something. And um, yes, there is a beautiful way, Greek, to say this is kalos kagatos, you know, something that is good and beautiful good and beautiful. Well, I, I'm not sure about pronunciation. Kalos Kagatsos is, I, I, I learned this at school a long time ago. But it's the beautiful idea that nothing is nice without being good. And nothing is good without being nice. You know, the two come together. And this is what we are trying to do here. It's a place of beauty, but it's also a place for good, because this is for the society. Thank you very much. Θέλω να πάρω πολύ από το χρόνο σας, γιατί το σημαντικό είναι, όπως είπα, να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις. Αλλά σας παρακαλώ πραγματικά να ξανάρθετε σύντομα σε αυτό το χώρο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από αυτές τις καλοσχές που είναι στημένες εκεί. Δεν μπορείτε να δείτε αυτό το αίσθημα που σας περιέγραψε προηγουμένω, κάτι που πετάει. Ο Ανδρέας μου θυμίζει πολλές φορές σε διάφορα πράγματα και ένα από αυτά που μου έχει πει είναι ότι είναι σημαντικό κάτι να είναι καλό και αγαθό. Ε, αυτό είναι κάτι που το έμαθα στο σχολείο, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, λέει ο κύριος ε, Πιθάνο, αλλά αυτό ακριβώς είναι που θέλω να πετύχω και σε αυτόν εδώ το χώρο. Να είναι καλός και αγαθός, όμορφος ε, και χρήσιμος ταυτόχρονα και το, ε, και το αντίθετο. Και με αυτόν το χώρο, ε, αυτή είναι η επιδίωξή μας. Thank you. Πάμε να δούμε λοιπόν σε πρεμιέρα τώρα τον τόπο που αλλάζει. Architecture is not just about giving answer to need, but also giving answer to desire. enjoyment is about beauty and beauty is one of the essential expression of life beauty can help to save the world sustainability is probably the most uh, important source of inspiration for ourselves today I think it is a duty but I think it's also a great opportunity going to be the language of our time. The fragility of Earth is gives, providing us an excellent excuse to become different, to be better, because it's, it's a pure force of necessity. This is probably the most important inspiration of our century. I've been listening to Greece for a long time working on the land, almost like a topographer, not quite an architect. I made the decision to try to use mostly Greek and Mediterranean plants. I want this to look like Greece and to speak to people's memories of the countryside and it also has an ecological component in that using plants that are indigenous to this climate means that you use less water. The trees 
cool the local climate around Calithea. And right now we see many, many small honeybees and birds coming to the park. Το πάρκο είναι ένας δυναμικός υπαίθριος χώρος ο οποίος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Αλλάζει σημαντικά την ποσόστοση υπαίθριων χώρων στις γύρω περιοχές, σχεδόν τη διπλασιάζει. Τα πράσινα δώματα που λειτουργούν πάνω στα κτίρια προσφέρουν επιπλέον μόνωση, δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε το νερό της βροχής καλύτερα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση με την προστασία του υπαίθριου δημόσιου χώρου, αλλά και σε σχέση με την αντίληψη που έχουμε για τα βιώσιμα οικοσυστήματα και για την βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά. Πρόκειται για μια πολύ τεχνολογικά προηγμένη και ευαίσθητη κατασκευή. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τείχοι αντιστήριξης, οι οποίοι θα απαιτούσαν εκατοντάδες κυβικά σκυροδέματος, αλλά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενισχυμένης γης, που είναι πολύ οικολογικότερη και φιλική προς το περιβάλλον. Η κατασκευή του λόφου έδωσε τη δυνατότητα ε, να ανακυκλωθούν πλήρω τα χώματα από την εξκαφή του οικοπαίδου, τα οποία αλλιώ θα απομακρυνόταν από το έργο. Και τώρα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, χρησιμοποιήθηκαν όλα για τη γενική επίχωση του λόφου. Η Μεδιτέρανση Saving energy. Calitea had a, a shore in, in the past, and Faliro Bay was the first airport in Athens. So we wanted to brought back the idea that the sea was part of this, of this area in the past. And that's why the introduction of the, the canal. We were really surprised because we came down Tingaru and we knew we were going by the sea. We entered the site and couldn't see the sea at all. And when we discovered that Calithea in Greek means like uh, Belvedere, nice view, for us it was like a joke because we couldn't see anything. So one of the goal of the project was giving back the sea to the people, giving back the sea to the citizens of Athens. Bringing back this idea that the water was here it will create a, an important uh, environment because the presence of the park, of the trees, of the, and the water, I think it will change in some way the microclimate of this uh, area. The Calithea is a small area with a high level. This creates a big problem in the area of the spread. The trees, the trees from below, and the homes in the park are very close to the water of the spread. We are looking at the geometry of the park, and we are moving the water base to the base, where we have created a big system of water treatment. The system of the spread of the park, για το οποίο έχουν προβλεφθεί δύο μεγάλες χωρητικότητες δεξαμενές αρνητικής όσμωσης, στις οποίες γίνεται επεξεργασία του νερού που αντλείται από βαθιές γεωτρήσεις στη χαμηλή περιοχή του πάρκου. Το νερό έχει υπολογιστεί ότι είναι αρκετό για την άρδευση του πάρκου, μια που έτσι κι αλλιώ με την κατάλληλη επιλογή των φυτών, οι ανάγκες αυτές θα μειώνονται όσο τα φυτά θα αναπτύσσονται. Έχουμε μελετήσει και καταστήσει ένα δίκτυο το οποίο παραλαμβάνει το χρησιμοποιημένο νερό από τα ντους και τους νηπτήρες, το οδηγεί σε κάποιες δεξαμενές όπου καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται στις τουαλέτες του κτηρίου. It's about light, it's about sound, it's about vibration, it's about color, the breeze, the wind.
Athens was the city of the sun, the city of the wind. And this is why we, we have tried to, to take all this uh, benefit from the energy that we have on site and try to incorporate into the building. The canopy is a, is a solar capture. The role of the canopy is uh, to produce energy, to produce electricity. The canopy is the most iconic part of the project. The energy that is coming from the canopy is enormous. We have designed a 100 meter by 100 meter ferro cement roof, which is covered by PV panels. We decided to use uh, this, uh, this material, the ferro cement, where we were on top of it, because it is a, such a robust element that will last forever. We take advantage of the solar energy, of course, with all the photovoltaic panels. At the same time, we have the advantage that the canopy provides shading on the spaces below, like the green roof and the lighthouse area. Today, we can build in Athens a project that have a very low footprint in terms of energy. For example, we have CO2 sensor that really uh, regulate the air conditioning of the building. We have a, a light sensor that turn off the light when there is nobody in the building. So it's, it's really, in a way, an active building. We design a very transparent facade that allow people and public to see through. But when the sun is up, you need to protect the building from the heating. So what we do is we have automatized roller shade that go down and protect the facade from the heating. Now all the, all the fair face concrete facades working as an insulation to the building. And they're even structurally and thermally there. They're independent from the rest of the building. We have some insulation layers behind, which are thermally broken, that we avoid actually all the heat transfer from the outside to the inside and the other way around. Careful consideration has been given to the selection of the internal finishes of the building from the design to the construction. By internal finishes we mean the paints, the varnishes, the carpet, the timber, the glues used, and basically all of the materials that the people who work and visit the SNFCC are going to be exposed to. Uh, all of these materials have been selected to have low environmental impact in order to promote a healthy and well-being indoor environment. Το συγκρότημα αποτελεί οικολογικό τοπόσιμο για τρεις λόγους. Ο πρώτος και πιο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός του από το Ρέντσο Πιάνο, που στην ουσία ενέταξε τα κτίρια στο έδαφος και δημιούργησε αυτή τη ροή του πάρκου από το έδαφος, περνώντας πάνω από τα δώματα των κτιρίων. Δεύτερον, η επιλογή των υλικών και των μεθόδων κατασκευής έγινε κάτω από αυστηρούς κανόνες σύγχρονης οικολογικής θεώρησης των πραγμάτων. Και τρίτον, το σημαντικότατο στοιχείο του συγκροτήματος, που είναι το ενεργειακό στέγαστρο, στην ουσία θα εξυπηρετεί ένα μέρος από τις ενεργειακές ανάγκες του ίδιου του κτηρίου. Σε ό,τι έχει σχέση με την περιβάλλουσα κοινότητα, υπήρχε καθημερινός έλεγχος όλων των α, περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοταξίου, είτε αυτό αφορούσε τη σκόνη, είτε αυτό αφορούσε τα νερά που απομακρύνονται από το εργοτάξιο. Μία τακτική η οποία ήταν επί καθημερινής βάσεως και η οποία συνεχίζεται βέβαια και μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, πάνω από 1500 άνθρωποι θα εργαστούν ή έχουν ήδη εργαστεί στο εργοτάξιο. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και από την κατασκευή του έργου, αλλά και από τη λειτουργία του μετά. The building will be a beacon of uh, sustainable development and will be the first uh, public building in Greece to receive uh, the LEED certification. Sustainability is not just about energy, it's also about everything. It's about social life, it's a kind of attitude. The joy of people coming and enjoying the, the landscape of, of the park, uh, listening to music, staying together, reading books. This is the essence of a civic life. 
It's about creating a place for people to share value and to understand that tolerance, affinities are a very important element. Affinities. I believe in a public building to be so accessible. This building is so accessible that you walk under the building, in the building, and you walk above the building. So it's difficult to be more accessible than that. Θεωρώ ότι η κληρονομιά του έργου θα είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνουν το δημόσιο χώρο. Ε, πιστεύω και ελπίζω ότι θα αγαπήσουν το κεντροπολιτισμό, ότι θα το προστατέψουν και ότι αυτό θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το δημόσιο χώρο γενικότερα. Θα θεωρούν ότι είναι ένας χώρος που τους ανήκει και που δικαιούται. Δημιουργείται ένα περιβάλλον. Ένα περιβάλλον καλλιέργεια τη δημιουργικότητα του ταλέντου και της καινοτομίας. Το δώρο της φύσης και της γνώσης νομίζω είναι αυτά που προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Διάχρος με αυτή τη δωρεά. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, θα αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα και στο τέλος θα αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Η βιωσιμότητα είναι ένας δρόμος διπλός. Και τι εννοώ με αυτό. Ε, αν θα μπορέσει το κράτος να το τρέξει σωστά και πιστεύω ότι θα το κάνει, γιατί αποτελεί και μια υποχρέωση του κράτους στο να τρέξει πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού και όσον αφορά την κοινωνία, να καταλάβει ότι αυτό το έργο είναι δικό της, ανήκει στον καθένα μας, είναι ένας τόπος προορισμού για όλη την οικογένεια, αλλά πρέπει και η κοινωνία να ανταπεξέλθει στις δικές της υποχρεώσεις, να το αγκαλιάσει και αυτή να το τρέξει σωστά με τον τρόπο της και να το εντάξει στην καθημερινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η ψυχή του έργου αυτού είναι ο, ο ίδιος ο κόσμος, είναι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε επισκέπτης. Είναι στο τέλος της ημέρας η ψυχή του έργου και ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Πρωτού ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των τετραήμερων εκδηλώσεων που ολοκληρώνονται απόψε η νύχτα μέρα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα προβληθεί για το κοινό, για όλους τους επισκέπτες του Πάρκου απόψε η ίδια ταινία την οποία το βράδυ θα προλογίσει και πάλι ο Ρένζο Πιάνο ενώ θα έχει προηγηθεί και μια παρουσίαση του Πάρκου από την αρχιτέκτονα τοπίου Έλλη Παγκάλου. Σας περιμένουμε και το βράδυ, γιατί θα έχει και άλλες εκπλήξεις μετά. Ερωτήσεις. Ο κύριος Λιάλιος από την Καθημερινή. Ε, αν και εγώ δεν σας αναγνωρίζω μετά, αν μπορείτε να λέτε όνομα και Είχομαι, μέσο. Θα πω στα uh, Hello, my name is George Λιάλιος. I work for Καθημερινή Newspaper. I would like to ask you two questions. First of all, uh, can this project help Athens uh, when completed What is the opportunity that this project will give to the city? This is my first, this is my first question. Also, uh, last December it was announced that the Faliron Bay project, the sister project to this one, uh, would be aborted because the EU authorities uh, said that uh, it wasn't adequate for funding, it, it wasn't a priority project. I would like your comment on that. I'm speaking about the renovation of the Faliron Bay. Uh, on the first one, opportunities for Athens, well, this is what we talked before. I mean, I think it's, it's fundamental to become a meeting place for people. And in a city, the reason why a city are civilized place is because we have place to meet. They are not just the street, they are not just a commercial center, thanks God. But they are also the place where culture happen, where knowledge happen, where you learn things, where you meet people, but also you go to study. So this complex is a multifunctional. Long time ago, 
Uh, I work with Richard Rogers when we were young people for the Saint Pompidou in Paris, the Boubou. Well, Saint Pompidou was one example of a multifunctional uh, cultural center. It was about music, research music and music, and also it was about art, it was about design, in, and the library is there, the state library there, so about education. We have a, every year six million people visiting that building. Half of them go to the, to, the, to the library to read, to learn. So, you know, I don't want to compare those things. They are different places, but fundamentally to make a place like this is about providing the city with a place where you can meet, just for the pleasure to meet people, to enjoy good food or good weather or good view, and, um, and but also to study and to meet other people to, um, and, and for music. I mean, music, is, opera is part of this, but it's also music in many, many different uh, options. We can go on forever for that, but you know, music in this country is very important, and of course, we don't think about just making music here, but also maybe music itinerating, going around in the country, so there's a vast program. Well, it's fundamentally about creating a place of cultural activity. Culture may be the big C, big culture, or can be the small C. This is what we call this culture that belongs to everybody. When I, when I was young, and I was part of this idea in the 60, in 71, it was only two or three years after 60, May 68 in Paris. What we did was uh, to, 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 to say very clearly that cultural play should be open and ac accessible, not intimidating. Well, this is what we are doing here. We are creating a place where people come naturally. Yesterday evening we were walking there in the park. The park will be the most attractive, one of the most attractive place to be in town. So people will come for, uh, for many reasons. I should say sacred and profane, but I don't care. I call the sacred function the one that is related to cultural education and profane just pleasure. But they come together. And this is what a culture should do. Should be made for people that are not necessarily cultivated, for people that become cultivated. So that's number one. On the second thing, I cannot tell you so much because, you know, uh, we, uh, yes, we made, we made a project for for this area on the sea, uh, I don't know what is going to the destiny. Of course, politics are running this, those decisions, so I can't tell you too much about that. I know that it was a nice idea to get, again, access to the water. It may happen one day, uh, but I can't tell you too much. Maybe you can say more than that. Yeah, I can I'll say it in Greek and then να χαρούμε αυτό το οποίο έχουμε, να χαρούμε αυτό το οποίο έχουμε και να μην κοιτάμε τα άλλα. Τα άλλα θα έρθουν. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και οικονομική δυσχέρεια στη χώρα. Ο κύριος Πιάνο δέχτηκε με μεγάλη χαρά και εμείς είχαμε χρηματοδοτήσει να γίνουν οι μελέτες. Αλλά αυτό είναι ένα τελείως ξεχωριστό project και αυτό όποτε μπορέσει ε, η οικονομία νομίζω να το βαστήξει είμαι σίγουρος ότι θα το προχωρήσουμε. Αλλά καμιά φορά αισθάνομαι ότι ψάχνουμε πάντα να βρούμε κάτι που δεν δουλεύει. Ε, ας χαρούμε αυτό το οποίο δουλεύει και ας δούμε μέσω αυτού πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αργότερα. Και όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, θέλω να ρωτήσω πίσω. Ήσασταν εδώ την Κυριακή το βράδυ και χθε και, και προχθές. Γιατί η απάντηση θα ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι, γι' αυτό έλεγα ότι η πρώτη γεύση είναι πάρα πολύ καλή. Ε, για, αν ήσασταν εδώ πέρα, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα το βράδυ, αν έρθετε, θα πάρετε την απάντηση, νομίζω, που είναι πολύ καλή α, α, απάντηση από του επισκέπτε του ίδιου και από τη δίψα που έχει ο κόσμο να βρει κάτι καλό. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται ήδη. Ε, ήταν 11.000 την Κυριακή, 11, πάνω από 11.000 χθε οι επισκέπτε, άλλοι 5.000 τη Δευτέρα, που είναι ένα δύσκολο βράδυ, Δευτέρα βράδυ, οπότε τα δείγματα ήταν καλά. Ε, θέλετε να μεταφράσετε και το πρώτο σκέλος της απάντησης του κύριου Πιάνου. Ε, η ερώτηση...
ερωτήσεις είχαν να κάνουν με το κατά πόσο αυτό το έργο θα βοηθήσει την Αθήνα και ποιες ευκαιρίες ανοίγονται για την Αθήνα μέσω αυτού του έργου. Και η δεύτερη, η δεύτερη ερώτηση είναι ότι τον Δεκέμβριο ανεθυνώθηκε πως το, αδερ, το αδερφό έργο αυτού του έργου, το άνοιγμα προς το κόλπο του Φαλήρου, δεν είναι μία προτεραιότητα για το κράτος και δεν θα εκτελεστεί τελικά. Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι ότι ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος συνάντησης για τους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της πόλης. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι ή το εμπορικό κέντρο, ευτυχώ. Είναι η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η γνώση, η μάθηση, η, η, ο συγχροντισμός με τους ανθρώπους, η εκπαίδευση γενικότερα. Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος με πολλές λειτουργίες. Στο παρελθόν συνεργάστηκα με τον Ρίτσαρτ Ρότζερς και φτιάξαμε το κέντρο Πομπιντού, το γνωστό Βομπού. Και αυτό είναι ένας παρόμοιος χώρος, ο οποίος έχει πολλές χρήσεις. Είναι, για, είναι ένας χώρος για, της, για τη μουσική, για την τέχνη, το σχέδιο. Έχει την κρατική βιβλιοθήκη εκεί. Έχει 6 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίω Και οι μισή από αυτού πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη για να διαβάσουν κάτι. Δεν συγκρίνω τα δύο έργα, γιατί είναι διαφορετικά. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε με αυτό το έργο είναι να δώσουμε στην πόλη ακριβώς ένα χώρο στον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να συναντηθούν μόνο και μόνο για τη χαρά της συνάντησης, να απολαύσουν αυτή την επαφή αλλά ταυτόχρονα το καλό, το καλό φαΐ, τον καιρό, τη θέα και ταυτόχρονα να μελετήσουν, να ακούσουν μουσική γιατί θα έχουμε εδώ και τη λυρική σκηνή και η μουσική είναι παντού σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη χώρα. Ε, όχι μόνο εδώ, ε, είναι μια μουσική η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα μείνει σε αυτό το χώρο στατική, αλλά θα ε, γυρίσει σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί ο πολιτισμός ακριβώς αυτό είναι, είναι κάτι που ανήκει σε όλους. Το 68, λίγο μετά το Μάιο του 68, όταν ξεκινούσα ε, κάποια από τα προ, πρώτα μου project, αυτό ακριβώς λέγαμε ότι ο πολιτισμός ε, πρέπει να κάνει έναν χώρο ε, να είναι ανοιχτό στον κόσμο, να είναι προσβάσιμο και φυσικό και να μην τρομάζει του ανθρώπου ο χώρο τη τέχνη. Εχθέ, κάνοντα μια βόλτα στο πάρκο, αυτό συνειδητοποιήσαμε. Ότι θέλουμε ένα χώρο ο οποίο να είναι ελκυστικό ε, για να γίνονται πράγματα ταυτόχρονα ιερά και βέβαιλα με όλε τι ε, έννοιε των όρων. Και να μην έρχονται εδώ μόνο άνθρωποι που είναι ήδη μορφωμένοι, άνθρωποι που αγαπούν τον πολιτισμό, αλλά και άνθρωποι που θα μορφωθούν μέσα από αυτό το χώρο, θα εκπολιτιστούν. Αυτό το σχέδιο, τώρα για, το, για τη δεύτερη ερώτηση, το σχέδιο υπάρχει, οι πολιτικοί όμως είναι αυτοί που αποφασίζουν, η ιδέα είναι πολύ καλή, ελπίζουμε ότι μία μέρα θα πραγματοποιηθεί. Κυρία Νέστη. Σε σχέση με και την. Κυρία Νέστη, θα μα πείτε και το. Θα μα συστηθείτε και επισήμω. Καταρίνα Ανέστη από το Άιφ Μερίδα. Α, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν νεότερα, αν υπάρχουν κάποιε εξελίξει σε σχέση με την προσβασιμότητα. Αναφέρομαι κυρίω στα δημόσια μέσα μεταφορά, προκειμένου οι πολίτε να μπορούν όταν αρχίσει να λειτουργεί το κέντρο να έρχονται πιο άνετα, πιο εύκολα. Και επίση, με αφορμή την εμπειρία των τριών τελευταίων ημερών μέσα στο πάρκο, ποιο είναι το κυρίαρχο ερώτημα που δεχτήκατε από του πολίτε που βρέθηκαν στο πάρκο και αν η εμπειρία που εσεί είχατε πια μέσα σε αυτό σα έχει οδηγήσει σε νέα μονοπάτια, σε νέε διαπιστώσει, σε νέε σκέψει. Νομίζω για την πρώτη ερώτηση ο κύριο Μαραβέλια μπορεί να, να δώσει μια απάντηση για την προσβασιμότητα. Νομίζω όσον αφορά αυτή την ερώτηση είναι κάτι το οποίο συνέχεια συζητούμε με την εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς σαν κέντρο, σαν, σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με όλες τις κυβερνήσεις από την αρχή που αρχίσαμε συναντιόμαστε με τους αρμόδιους υπουργούς. Το έχουμε θέσει ότι είναι ένα από τα, από τα πολύ βασικά θέματα. Δυσκολίε υπάρχουν, ξέρετε όλες. Ε, δεν είμαστε το κράτος, αλλά προσπαθούμε πάντα να σου πούμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν ιδέες. Από καιρό σε καιρό αλλάζουν και κυβερνήσει, αλλάζουν και υπουργοί, αλλάζουν και ιδέε. Το θέμα είναι νομίζω ότι και πάλι γυρίζω πάλι σε κάτι που ακούγεται πάρα πολύ φιλοσοφικό. Ο κόσμο θα το δείξει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρξει η προσέλευση, έχετε και ο κόσμο, υπάρχει και η ανάγκη, θα αναγκαστούν οι πολιτικοί να το κάνουν αυτό. Νομίζω και αυτή είναι και η σωστό. Μπορεί να πάρει χρόνο. Ε, στο μεταξύ, λεωφορεία, αυτοκίνητα, πεζή. Το θέμα είναι, άμα στα αρέσει κάτι, θα πα και μετά να πιεστεί η οποιοδήποτε κυβέρνηση από την ανάγκη του κόσμου να κάνει κάτι. Υπάρχουν πάντως ιδέες, 
διαφορετικέ. Και για γραμμή μετρό, και για τραμ, και για λοφορία και για πολλά πράγματα. Υπάρχει επίση, όπω έγινε και χθε το βράδυ, τρέξιμο. Και όσον αφορά τη δεύτερη που αναπατήσει και ο, και ο κύριο Πιάνο, ε, είναι, είναι πολύ νωρί, νομίζω ότι και πάλι ήταν. Ε, είναι ένα πρόωρο άνοιγμα για μία εβδομάδα για τον κόσμο να αισθανθεί ο κόσμος τι είναι από το έργο. Όπως είπα και πριν, μέσω της τέχνης του πολιτισμού και του αθλητισμού ε, υπάρχει μεγάλη ε, δί, δίψα. Και νομίζω ότι είμαστε πριν των ερωτήσεων και καλό θα είναι να το ευχαριστηθούμε. Ερωτήσεις μπορεί να έρθουν. Ε. Αν, αν είδαμε εμεί κάτι που θα μας αλλάξει, όχι. Είδαμε κάτι το οποίο μας κάνει ακόμα πιο βέβαιο για το έργο αυτό. Συνεχίζουμε σαν ίδρυμα να βοηθάμε και να άντια στη κρίση, αλλά πιστεύουμε και πάρα πολύ ότι και τέτοια έργα χρειάζονται, τις δίνουν ελ, ελπίδα και δίνουν και κάποιο όνειρο στους νέους και νομίζω και σε όλους μας και να αλλάξουμε και ότι μπορεί να γίνουν σωστά πράγματα με τις σωστές συνεργασίες και με σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. This is the rod for the oh, inspiration, is, yeah. and uh, especially about the park design that remembers mostly a Renaissance type. Why Renaissance type? Why not um, an organic park? Uh, what is the idea behind an organic, an English type park with organic paths and uh, compartments, but um, this geometrical strongly geometrical type. I would like to add, it's, it's, it's extraordinary you, you because... Should, we should give an answer, Debbie, and any idea we may ask in the hour. We've been working on this, of course, in the team with the landscape architect from the beginning. And we try to catch the spirit of Greece, of course, not just in the essence, but also in the logic of the movement. And of course, This is, well, Debbie, you may say something about that. If you, did you, did you understand the question? The question was why doesn't the park plan look more organic? Is that the question? No, why is it the way it, it is versus being a more like an English garden geometric? I think it's an easy answer. It's all right. First of all, the, the Debbie, would you like to come to the to the front? This is Deborah Nevins, the landscape architect who designed the park in collaboration with Renzo Piano. Uh, actually, Greece, Greek history has missed. The park does not exist. So I thought you might want to add a compartment of history that um, traditionally Greece is missing. Um, of course, uh, Chugan, it's, it's extraordinary because all those theoretical paths to adapt um, the, with the issue of the city. Exactly. And to give a kind of calm, a kind of <laughs> to the space. Well, you're exactly right, but um, when you look at a landscape plan on a piece of paper, it's completely different from the experience of being in a landscape. Some people look at that and say, why is it so formal? Well, first of all, think about the olive groves in Greece. If you look from the air, much of Greece, you know, traditional agricultural land has long uh, rows of trees. And as you said, very, you were very perceptive in saying, and Renzo wanted this from the beginning, to link, like knitting, the entries to the park from the street so you can look through and catch the vistas of the urban fabric. But overlaid on that, like a damask on a piece of furniture, is the Mediterranean flora, which we were very dedicated to trying to uh, use in the park. Yeah. What I was just saying was that the fabric, let's call it the fabric over the structure of the park, is totally Mediterranean and we try to use as many Greek plants as possible. We made a big effort to have 
uh, native plants propagated, Mediterranean plants propagated, so that it speaks Greek. And hopefully we've achieved that. And not doing an English romantic park. Λοιπόν, η ερώτηση αρχικά ήταν γιατί ο σχεδιασμός του πάρκου είναι περισσότερο αναγεννησιακός και δεν είναι πιο πολύ ο Βρετανικός τύπος πάρκου που είναι πιο γεωμετρικός με οργανικά μονοπάτια. Όμως η ερώτηση αυτή μάλλον είναι μια ερώτηση που μπορεί καλύτερα να απαντήσει η αρχιτέκτονα του τοπίου και η οποία μας είπε ότι στην ουσία εδώ, σε αυτό το χώρο, θέλαμε να δημιουργηθούν, ε, άμα δούμε την κάτωψη, η κάτωψη είναι τελείως διαφορετική από ότι είναι το τοπίο όταν το βιώσει κανείς. Και κοιτώντας την Ελλάδα από ψηλά βλέπουμε τους αγροτικούς δρόμους και τα δέντρα που είναι σε σειρέ. Ε, η ιδέα ήταν να φτιάξουμε κάτι σαν ένα ε, πλεκτό που δένει όλα αυτά τα στοιχεία. Οι είσοδοι στο χώρο να μπορούν να δένουν με τα μονοπάτια και πάνω από αυτά να έρχονται και τα φυτά τα οποία θα ήταν όπως ένα πλεκτό πάνω σε ένα έπιπλο. Και η υφή, η ουσία ε, των ε, φυτών στο χώρο είναι μεσογειακή. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολλά φυτά γηγενή, τα οποία ελπίζουμε ότι θα απλωθούν στο χώρο σιγά σιγά και έτσι το πάρκο θα μιλά ελληνικά. Αυτό ελπίζουμε ότι το έχουμε πετύχει. Δεν είναι δηλαδή ένα θεματικό πάρκο αγγλικού τύπου, είναι πιο αναγεννησιακό. Γιατί η ερώτηση ήταν κατά πόσο... Γιατί επιλέχθηκε να γίνει αναγεννησιακό το σχέδιο από τη στιγμή που η Ελλάδα στην ουσία δεν πέρασε αυτή την περίοδο της αναγέννησης. Ήταν μια περίοδο στην ιστορία της η οποία χάθηκε. Είμαστε τώρα σε αναγέννηση. Η κυρία Χαρτουλάρη, παρακαλώ. Ε, καλημέρα, Μικέλα Χαρτουλάρη από το περιοδικό Χρόνος Μαγκαζίν, το ηλεκτρονικό περιοδικό. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πιάνο αν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα ε, επέκτασης της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη είναι ένα μαγικό κτίριο, έτσι όπως μας το περιγράψατε, ε, αλλά αν χρειαστεί στο μέλλον ε, μεγαλύτερο χώρο, αν θα υπάρχει δυνατότητα χωρίς να χαλάσει ε, το, η, η, η αρχιτεκτονική του χώρου. It's not easy to answer because every time you make a project, somebody asks you, what do you do if you have to double up? And, and, and of course, there is no answer. In the way we did, uh, we made the park to be untouchable. Typically, when you make a building in a, in a space, then you leave a space beside where you can make the extension. But when you do the extension, you destroy the park, so you have less green space. So we prefer to say, no, the park is untouchable. The park is actually 85% of the total land. And we said, this is a must. We want to make the park vast. And uh, the extension of the library is uh, largely possible inside the volume, because we have a lot of volume inside the piece of land that we lift up. We have a lot of space. I don't think we will add another building in the park. Not in my living time, I guess. Or it will be on my dead body. <laughs> uh, but, and, and you know, a library, we quite know what they are, library. Um, the way they grow and they change is uh, very fast. And the way they grow now is not by necessity by having million and million and million of books but having a better connection to the rest of the world. So it's not necessary about the size of the storage. The library history has been changing the last 40 years immensely. When we designed Bobur for the first time, for example, the brief was uh, commanding to have the storage and then the reading room separate. So you got to fill a form to get the book. And finally, we were able, in a few years, we made the building, we were able to change, to shift from this concept to the idea that the books are in the reading room 
and you take the book, you read the book. When you look for a book, you find another book, because of course you're looking the same area, and then you leave the book on the table, and you go away, and somebody put the book back. This is a very interesting system, by example. It completely changing the logic of even storage and then reading room. Nowadays, you have a public library, we have a state library, we have a different use of the library, we have a lot of activities that are not based on book. So God knows what we, we need in the time, in the next 50 years. I doubt we will need to make a new building. Or if we need a new building, probably it will be somewhere else. But I don't think we need to worry too much about the idea that one day we should make an extra building on this site. I think the park must be untouchable forever. Um. Κάθε φορά που είναι μια δύσκολη ερώτηση και είναι δύσκολη και η απάντηση, γιατί κάθε φορά που ξεκινά ένα έργο, όλοι σε ρωτάνε τι θα γίνει αν χρειαστεί να διπλασιαστεί ο όγκο του έργου. Ε, κατά τη γνώμη μου, ο χώρο του πάρκου πρέπει να μείνει ανέγκυκτο και με αυτή τη λογική ξεκινήσαμε. Το πάρκο ε, καλύπτει το 85% του χώρου και είναι ένα must. Δεν πρέπει να φύγει. Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με άλλο τρόπο. Ε, τώρα. Ε, αν κανείς θέλει να επεκτείνει το χώρο της βιβλιοθήκης, θα πρέπει να καταστρέψει το πάρκο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε φροντίσει ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος και αρκετός όγκος μέσα στο, στην ίδια υπάρχουσα δομή που έχουμε φτιάξει κάτω από το λόφο, στην ίδια τη βιβλιοθήκη. Οπότε θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της δικής μου ζωής όσο ζω δεν θα χρειαστεί να δημιουργηθεί κάποιο άλλο κτίριο το οποίο θα καταστρέψει το πάρκο ή τέλος πάντων αυτό θα το κάνουν πάνω από το πτώμα μου. Ε, Βέβαια, βλέπουμε ότι οι βιβλιοθήκες ε, αλλάζουν πολύ γρήγορα και επεκτείνονται πολύ γρήγορα, ε, όμως ε, δεν νομίζω ότι απαραίτητα πλέον θα χρειάζεται να αποθηκεύουν εκατομμύρια βιβλία. Μάλλον στο μέλλον αυτό που θα χρειάζεται είναι καλύτερη διασύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, όχι αποθηκευτικός χώρος. Ε, πριν από ε, χρόνια όταν φτιάξαμε τον Μπομπούρ, ε, η αρχική εντολή ήταν να έχουμε αποθηκευτικό χώρο σε ένα σημείο και χωριστά την αίθουσα ανάγνωση εκεί που ο κόσμος θα διάβαζε τα βιβλία. Ε, τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε το έργο, αυτά τα δύο πράγματα, αυτοί οι δύο χώροι ενώθηκαν και έτσι κανείς μπορεί πια μέσα στον χώρο που βρίσκονται τα βιβλία να καθίσει και να διαβάσει. Μπορεί να πάει να πάρει το βιβλίο, να το διαβάσει Ψάχνοντα το να βρει κάποιο άλλο βιβλίο και όταν τελειώσει την ανάγνωση να αφήσει το βιβλίο πάνω στο τραπέζι και κάποιο άλλο θα το τοποθετήσει στη θέση του μετά. Ε, στην ουσία δημιουργήσαμε ένα σύστημα διαφορετική λογική, ένα άλλο σύστημα. Ε, τώρα πια υπάρχουν πάρα πολλέ βιβλιοθήκε, κρατικέ, δημοτικέ, υπάρχουν διαφορετικέ χρήσει τη βιβλιοθήκη, διαφορετικέ δραστηριότητε που μπορούν να γίνουν μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Ένα Θεό ξέρει τι θα χρειάζεται να έχουμε σε 50 χρόνια από σήμερα. Προσωπικά όμω αμφιβάλλω ότι θα χρειαστεί να φτιάξουμε άλλο ένα κτίριο. Και αν χρειαστεί, μάλλον θα γίνει κάπου αλλού. Το πάρκο θα πρέπει να μείνει ανέγκυκτο. Παρακαλώ, κύριος, κύριε Καραγιάννη, δεν βλέπω καλά. Όχι. Καλησπέρα. Ε, Βασίλη Μυστριώτη από Greek Architects Magazine. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ρόλο των περιμετρικών τυχίων και μάλιστα α, και την κλίση που έχουν. Είναι, πρόκειται για ένα μορφολογικό στοιχείο ή για κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Well, when you do a hill, you need to you need to hold the will, the, the ill, of course. So you need the wall, otherwise, <laughs> you know. So I'm, I think you talk about the wall that is looking east and, uh, and, uh, and, uh, and the canal, I guess. Well, that wall is exactly the cutting of the, the section of the, of the way the ill goes up. Is inevitable. Otherwise, but if you don't do that, of course you have to take the yield down, and then we are invading everything. So we got to do that. But you are right. In some ways, also formally expressing the section of the yield. So when you are on the canal, when you walk along the canal and you go to the agora, you have the feeling of how the yield goes up. This is the only place where you can understand the, the slope. 
Actually, when you are on the park, you don't understand the slope. It's very quiet. The slope goes up from one, two, three, four, five, six percent, <laughs> gently. But you suddenly understand the slope when you walk along the canal. That is something that people don't do now, unfortunately. So I'm sorry, because the, pre the understanding of the scheme now is very partial, because people can only use a part of the park, and you don't see the flying carpet because it's full of scaffolding, so there are those things. But that wall, of course, is essentially stopping the hill. Otherwise, y you know, we are taking all the space, and we wanted to have the canal. The canal is the kind of discovering of the water when you get in this park where water was, and, uh, and it's 400 meter long and 30 meter wide, so it's the real water. The canal is already there. Probably you don't, you, you have not seen the canal, but it's already there. But it's not, there's no water inside. But even water there is essential because it's the water that we got to find <laughs> that was actually part of Falero. So, and when you come to this part of the city, before getting the water, you have to cross many, many things. You have to go through the highway. And, uh, but in this case, the water will be there. So we got to create that flat part because of course water doesn't go up. So there are many topographic reasons, but including, including architectural reasons, yes, to express the, the strength of the, of the, uh, of the building. And, and you know, by the way, I have to say something you understand very well. When you make a public building like this, you don't have to be too timid. It's something for people. It's something that lasts forever. You don't have to be monumental, that's wrong. You don't have to be rhetoric, but you have to be strong enough because it's a public building. So must have the dignity and the strength to express the presence and the long lasting presence. So architecture comes in help for that. Καλημέρα. Α, συγγνώμη. Ναι, εγώ, δικό μου. Λάθο να μεταφράσουμε πρώτα. Όταν αναφέρεστε σε τοπία, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στον τοίχο που χωρίζει το λόφο στα ανατολικά, εκεί που βρίσκεται και το κανάλι, και στην ουσία κόβει τη τομή εκεί του λόφου, στο σημείο που ο λόφο ανεβαίνει. Ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό για να φτιάξουμε το λόφο. Και ναι, κατά κάποιο τρόπο εκφράζει και αυτή την τομή, αυτή το διαχωρισμό του λόφου. Και αυτό το βιώνουμε καθώς περπατάμε κατά μήκο του καναλιού, το οποίο στην ουσία είναι στην αγορά, εκεί που ο κόσμος θα κάνει τον περίπατό του. Και εκεί αρχίζουμε να αισθανόμαστε την κλίση. Γιατί από το πάρκο η κλίση προς το λόφο δεν φαίνεται, είναι ήσυχη. Η κλίση αρχίζει με ένα, δύο, τρία της εκατό και ανεβαίνει σταδιακά. Και αυτό το βλέπεις καθώς κάνεις την βόλτα δίπλα στο κανάλι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορείτε να πάτε στο κανάλι και ο επισκέπτης έχει εν μέρη μια εικόνα του σχεδίου. Δεν μπορεί να έχει την ολοκληρωμένη εικόνα. Στην ουσία ο τείχος σταματάει το λόφο. Και το κανάλι είναι εκεί για να έχουμε το στοιχείο του νερού. Είναι ένα μεγάλο κανάλι, είναι 400 μέτρα σε πλάτος, και 30, σε μήκος και 30 μέτρα σε πλάτος και δεν βλέπουμε το νερό γιατί στην ουσία πρέπει να βρούμε το νερό. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η σκέψη μας και η ιδέα μας και το νερό αυτό θα ερχόταν από το φάληρο. Ε, εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή για να δεις νερό πρέπει να πας μακριά, πρέπει να περάσεις ε, τον, ε, την εθνική οδό. Ε, γι' αυτό χρειαζόμασταν κάτι επίπεδο για να φέρουμε το νερό στο χώρο, γιατί το νερό δεν ανεβαίνει σε ανηφορική κλίση. Είναι λοιπόν τοπογραφικό και αρχιτεκτονικό το στοιχείο. Εκφράζουμε μία ισχύ με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν φτιάχνεις ένα δημόσιο κτίριο, το κτίριο αυτό το φτιάχνεις για τους ανθρώπους και πρέπει να υπάρχει εκεί για πάντα. Δεν θέλεις να γίνεις μνημιώδης ή ρητορικός, αλλά θέλεις να είσαι αρκετά ισχυρός να έχεις την αξιοπρέπεια και την ισχύ για να εκφράσεις αυτή τη μόνιμη παρουσία του, του κτηρίου του, και του χώρου αυτού ε, στην περιοχή. Ο κύριος Καραγιάννης και στη συνέχεια θα πάρουμε άλλη μία ερώτηση. Καλημέρα. Ε, ο κύριος Πιάνο είπε νωρίτερα ότι το πάρκο πρέπει να μείνει ανέγγιχτο. 
πράγμα που είναι πάρα πολύ σωστό. Ωστόσο, του χρόνου τον Απρίλιο θα παραδώσετε το πάρκο στο ελληνικό δημόσιο. Ε, Πώ θα εξασφαλίσετε ότι το κράτο ή το δημόσιο μελλοντικά δεν θα κάνει παρεμβάσει πάνω στο πάρκο, Υπάρχει κάτι τέτοιο γραμμένο στη σύμβαση μεταξύ σε, α, του Ιδρύματο και του Ελληνικού Δημοσίου, Υπάρχει κάτι, δεν είμαι σίγουρο ποιο είναι το, το, το σχετικό κλόζ, αλλά είναι δημόσιο έγγραφο. Μπορείτε να το κοιτάξετε. Πάντω είμαι σίγουρο ότι κάτι υπάρχει. Αλλά α μην γελιόμαστε. Αν μια κυβέρνηση θέλει στο μέλλον κάτι να κάνει και το περάσει και με νόμο, μπορεί να κάνει ε, ό,τι θέλει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο πρόβλημα. Ε, συγγνώμη. Ε, ναι, η, η κυρία Κοροξενίδη. Uh, I have two questions, please. Uh, one is for Mr. Pia. Uh, I would like to ask you, please. Um, evidently, this is a very singular project for Athens and for Greece. Uh, just by the mere fact that uh, it's a cultural complex that occupies such a large stretch of land, um, a breath away from the city centre, could you please um, tell us? Could you compare this project and singularity in a worldwide context? How singular and how innovative is it? And my second question regards the um, uh, Stavros Niarchos Cultural Center. The, uh, you mentioned that the, um, it, it's going to be handed over to the Greek state next year. However, the cultural center is going to run its own program, from what, from what I understand. And this is not going to be the responsibility of the Greek state. It's going to be run by the Stavros Niarchos Foundation. Thank you. Ε, να αρχίσω από τη δεύτερη. Ε, το έργο το παραδίνουμε εντελώς στο δημόσιο. Εμείς σαν Ίδρυμα έχουμε τη δυνατότητα από καιρό σε καιρό ε, με δικά μας έξοδα να προσφέρουμε ε, διάφορα προγράμματα τα οποία μπορούν για να γίνονται είτε στο πάρκο είτε στο χώρο. Αλλά είναι, είναι οι, τα, ε, οι δύο θεσμοί, η βιβλιοθήκη και η ελληνική σκηνή ε, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο θα ανήκει η ΑΕ, αυτοί είναι οι ιδιοκτήτε και αυτοί αποφασίζουν. Εμεί, σαν ίδρυμα, δεν θα έχουμε καμία θέση ή στο, ή στο board είτε τη ΑΕ, είτε τη βιβλιοθήκη, είτε, 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 είτε τη ελληνική κοινή. Οπότε, σαν ίδρυμα που κάνουμε προγράμματα διάφορα ανά την Ελλάδα, μπορεί να κάνουμε και διάφορα προγράμματα να προσφέρουμε στο κέντρο πολιτισμού. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση. Well, I, I guess there are two different ways to talk about wider environment. One, of course, is the institution. This is what Andreas talks about. The, the state library, the public library, the musical program, the opera, the garden. But more than that, you know, by example, engineering-wise, what we are doing here by the capital, that capital is much more than taking energy for the building. It's actually showing how you can manage, how can you take energy. It's actually when you go, and you will go one day, not now, please, but you go inside the capital, you will see that this is a real complex machine. It's about capturing energy, but it's also about providing energy, going, giving back, and uh, taking back. It's a very complex thing. So, by example, certainly we will have a connection with institutions like university. That's for sure. So, in some way, when you do something like that, that is so complex in many, many times, educational times, engineering times, invention, environmental times. Of course, you have to deal together with institutions. And this is what we have done from the beginning. This is what the client did from the beginning. And this is what we will do more and more. But that's more institutional. Well, topographically speaking, of course, the connection is, is very strong. On the Calitea side, the park for Calitea is actually working now since one year, actually even more than one year. So when you look from the from the top, if you fly above the site, you realize that the street of Calitea come and they join axis. So when you look at the axis of the, of, the, of the garden, you realize that they are corresponding. They are almost like a prosecution of those streets. 
So there is a relationship with all the site, north, east, west. The only difficult one, of course, is south, because south is the highway. You have the highway running at high speed. And this is where finally we get, we reach the 30 meter level to be able to see far away. And also to stay away from the sound, from the noise. Of course, every dream about putting that circulation underground is ridiculous. Don't even think about that. We are underwater. So as soon as you dig, you are in the water. It's very expensive, very complicated. So the relationship to sound is more visual in some way. It's more about the, land, the landscape, the, the, the seascape. When you reach that point, I'm sorry, but for the moment you can't reach because, because for security reason, for site reason, it's not yet reachable. But when the job will be finished, people will be able to walk up to the top, to the top of the, of the, of the garden. The top of the garden, I said before, is a 30 meter high in level. And from 30 meter, believe me, you are in touch with all the rest of the world. And that's a, so the sound is more, is more visual, is more conceptual. But the rest is actually very physical. On the north is with Kaliti, on the west as well, and on the east is connected by the, by the plain area and by the, by, the, by the canal. And of course, the bridge that goes above the bit that was built for the Olympic game that uh, is flying above the highway and goes to the harbor. So it's, we have been working quite a lot. And of course, the unifying element are trees, again, because the trees that we plant, and I think we plant something like 1,500 trees altogether. So it's a big, it's a big planting program. They, they will unify everything. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο αυτό το project είναι μοναδικό σε επίπεδο παγκόσμιο και ποια είναι η σχέση του με το κέντρο της πόλης και για το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα δώσει το, στο ελληνικό κράτος ε, ε, το project, το έργο σύντομα, αλλά ταυτόχρονα θα κάνει και δικά του προγράμματα. Ε, την απάντηση την ακούσατε. Ε, τώρα, σχετικά με την, ε, σχέση, με την απάντηση του κυρίου Πιάνο, ε, πάντοτε υπάρχει μία σχέση με τους θεσμούς όταν μιλάμε για κρατικές βιβλιοθήκες, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσική, όπερα. Ε, εδώ ε, αναγκαστικά υπήρχε αυτή η σχέση. Αν δείτε την ε, οροφή θα δείτε ότι είναι ένας ξεχωριστός τρόπος να διαχειριζόμαστε την ενέργεια. Ε, είναι ένα ε, μοναδικό ε, κατασκεύασμα το οποίο ε, πιάνει την ενέργεια, μπορεί να την απορροφήσει, αλλά ταυτόχρονα να την δώσει πίσω στο χώρο. Και αυτό φυσικά απαιτεί συνεργασία με κάποιους θεσμούς, με πανεπιστήμια. Και η όλη, το όλο έργο ήταν περίπλοκο και χρειαζόταν τη συνδρομή και συμβολή πολλών κλάδων. Η εκπαίδευση, η αρχιτεκτονική, η, μηχανολό, η μηχανική, όλοι συνεισέφεραν σε αυτό. Υπήρχε λοιπόν συνεργασία με θεσμούς και θα υπάρχει. Τώρα τοπογραφικά ο χώρος έχει σύνδεση με τη γύρω περιοχή. Έχει σύνδεση ας πούμε με το πάρκο της Καλιθέας το οποίο λειτουργεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Αν δείτε από ψηλά ε, τους δρόμους που ε, υπάρχουν στο πάρκο της Καλιθέας και πώς συνδέονται με τους δρόμους και τα μονοπάτια που θα υπάρχουν εδώ στο πάρκο υπάρχει μια άμεση σύνδεση και συνέχεια. Και σε, όλες τις, σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο. Από την πλευρά του Νότου υπάρχει βέβαια ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Και αυτό ακριβώς φτιάξαμε και αυτό το ύψωμα των 30 μέτρων, από όπου κανείς μπορεί να δει πέρα από αυτό, να δει τη θάλασσα. Και πραγματικά το νερό δεν είναι στο χώρο παρών, αλλά το βιώνουμε μέσα από αυτή τη θέα. Είναι μια οπτική σχέση με το Νότο με την θάλασσα και την παραλία. Ε, τώρα αυτή τη στιγμή για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί κανείς να περπατήσει μέχρι εκεί και να δει πάνω από, αυτή, από αυτό το ύψωμα των 30 μέτρων, αλλά όταν θα μπορέσετε να πάτε εκεί θα κατανοήσετε ότι συνδέεται με όλο τον υπόλοιπο γύρο κόσμο. Ε, και είναι οπτική αυτή η σχέση όπως είπα, με το πάρκο της Καλιθέας υπάρχει αυτή η σχέση 
στα βόρεια και στα δυτικά. Στα ανατολικά υπάρχει το κανάλι και η γέφυρα, αυτή που χτίστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και που περνάει πάνω από τον δρόμο και φτάνει στο λιμάνι. Και υπάρχουν φυσικά και τα δέντρα, τα οποία είναι το ενωτικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση. Και φανταστείτε ότι θα έχουν φυτευτεί περίπου στα 500 δέντρα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και είναι το ενωτικό στοιχείο. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί έκοψα πριν τη φόρα του κυρίου Κατσαχνιά. Καλησπέρα και από μένα. Πάνω σκατσαχνιά από τα εργοταξιακά θέματα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, σε τι ποσοστό το ενεργειακό στέγαστρο θα συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, ε, συνυπολογίζοντα αυτό, κάνοντα μια λογική υπόθεση, γι' αυτό θέλω να μου το απαντήσετε, ότι το κτίριο τη Λυρική, που λογικά είναι το πιο ενεργοβόρο από όλε τι δραστηριότητε, ε, δεν θα κάνει, δεν θα έχει παραστάσεις δεν θα είναι στο, στο πικ της λειτουργίας του το καλοκαίρι που θα, το ενεργειακό στέγαστο θα έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή Η συνεισφορά του, του ενεργειακού στεγάστρου στο ενεργειακό ισοζύγιο του συνολικού κτηρίου ε, ε, κυμαίνεται ανάλογα με την λειτουργία του κτηρίου και τη χρονική στιγμή στην οποία παράγεται το, ε, η ενέργεια αυτή. Ε, για τις καθημερινές ανάγκες του κτηρίου, παράδειγμα το χάρη τον φωτισμό του και τον αερισμό κτλ, η συνεισφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βεβαίω δεν μπορεί να φτάσει στην συνεισφορά που απαιτεί το κτίριο όταν λειτουργεί η όπερα με τις παραστάσεις, διότι τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, λειτουργούν πάρα πολύ προβολής, είναι από τα πλέον ενεργοβόρα αυτά κτίρια. Πάντως, συνολικά υπάρχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στην καθημερινότητα και στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του κτίριου. Το, το ποσοστό... Ναι, βεβαίω, είναι και στο βίντεο. Το, το ποσοστό διακυμαίνεται γιατί καθ, καθ, στι καθημερινέ ανάγκε φτάνει σε πολύ ψηλό ποσοστό. Μπορεί να καλύψει το 50, 70 και 80% των ενεργειακών των καθημερινών όμω αναγκών του κτηρίου. Αλλά στη συνολική ε, συνεισφορά φτάνει βέβαια το ποσοστό, εάν συμπολογεί στι παραστάσει, οι οποίε είναι και καθημερινέ και πάρα πολλέ παραστάσει, τότε πέφτει σε ένα ποσοστό διψήφιο τη τάξη του 13-15%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας περιμένουμε το απόγευμα στο πάρκο.